بسم الله الرحمن الرحيم بتكلم في المحاضرة هذه عن انترفيس اسمه كومبيرابل وانترفيس آخر اسمه كومبيريتور اثنين هم انترفيسز النقطة اللي بقولها هني في السابق كان عندنا مسج مثلا مثل ايكوال طبعا لو كان عندك اوبجكت فانت كل اوبجكت مال مثلا a dot equals مثلا b وهذا بيرد لنا يا جماعة بوليان ترو أو فولس ولكن المشكلة هني أن في حاجة أخرى عندنا أن احنا نبي نرتب الإلمنتس هذه أو الأوبجكتس هذه فما ينفع أن تقول أن هذا الشيء يساوي هذا ولا ما يساوي لا يبيك تقول لي هذا أكبر منه أو أصغر منه أو يساوي علشان نقدر نرتب الأيتمز تصاعديا أو تنازليا أو بطريقة معينة بأي طريقة احنا نحبها النقطة هني هي عبارة عن sorting نقول عنها عملية sorting sorting معناها ترتيب سواء كان تصاعدي أو تنازلي أو حسب أي شرط عندنا فبالبداية نقول المفروض تكون عندنا فكرة يعني شنو دوت equals وهذا موجود في بعض الكليبات السابقة أرجو الاطلاع عليه وتشوفون العمليات شنو شغالة هني إن شاء الله راح تشوفون معاي كومبيرابل وكومبيريتور بسم الله في البداية نقول عندنا هني الانترفيس هذا طبعا موجود في جافا لانج موجود في جافا لانج The comparable interface from the Java lang consists of its common عملية واحدة بس اللي هي عملية compare to وراح تأخذ object كargument يدخل على المسج وطبعا بقارنة مع نفسه بترد لنا integer يعني مثلا كان a dot equals b الحين a dot compare to b فb هو الargument أو اللي راح يدخل على المسج وبترجع integer الانتج ببساطة إما يكون نيجاتيف بالماينس ناقص يعني أو صفر ناقص يعني سالب وموجب بوزيتيف فإذا كان عندي كذا أوبجكت هذا أوبجكت وهذا أوبجكت وهذا أوبجكت وهذا أوبجكت وأنا بقوم بعملية ترتيب سورتينج فبقارن الأوبجكت هذا مع هذا فإذا كانت الإجابة ناقص فمعناها أن هذا يجي قبل هذا وإذا كانت زائد أو بلس فيترك في نفس مكانه وإذا كان الصفر فمعناها اثنين متساويين هذا معنى الاثنين مع بعض فنلاحظ compared to sometimes في بعض الحالات تفي بغرض الفولس والترو اللي موجودين مع equal لأنها أيضا إذا ردت قيمة صفر معناها أيضا متساويين بنشوف مع بعض تطبيق على الشيء هذا بسم الله نكتب class بسيط هنا عندنا مثل class customer زبون أو زبون عندنا نعم Implement comparable. طبعاً ما في أي import هنا عندنا لأن comparable من Java lang مثل ما قلنا. نروح بعدين نكتب private مثلاً ال customer له اسم ولا عمر. طبعاً تبي constructor بسيط يأخذ الاسم يأخذنا عندك ويأخذ العمر ويأخذنا عندك في ال age في ال variables الموجودة هنا. كذلك عندك ال get name وال set name وال get age وال set age. هذه شغلات مفروغ منها لل variables الموجودة عندنا. طبعا سوينا شيء بسيط هنا اللي هو عملية تو سترينج ايضا لطباعة المعلومات هذه اسم الشخص شخصة عمره نبدي نشوف دام احنا حطينا كومبيرابل هنا في عندنا شيء عملية لازم نطبقها 100% مثل ما انتم شايفين معاي هنا عملية كومبير تو تاخذ الاوبجكت وترد انتجر فلكتابتها نحتاج ان نقوم بالطريقة هذه طبعا بابليك انتجر القيمة اللي راح ترجع معانا compare to وال object argument. بديش معانا أول شيء طبعاً إن مثل ما كنا نقول قبل شوي نقول a equals b حالياً بتقول a dot compare to b. فال a هذا هو this في الحالة هذه. فبأخذ this ك object بسوي له casting على إنه customer. إذا سويت له casting مثل ما أنتم شايفين معي صار له casting خلاص هذا الحين customer. أقدر أقول له dot get age. فبيعطيه الايج الانتجر اللي هو عمري انا حق الاوبجكت اي بالنسبه حق الارجيومنت اللي جاي كذلك هذا اوبجكت من مضطر اني اسوي له كاستنج واسحب الايج منه واقول هذا الارجيومنت ايج هذا الاوبجكت بي في الحاله هذه زين اللي برد الحين اي ماينس بي فلو كان اي مثلا اللي هو الايج اللي هني العمر مثلا 10 سنين وبي مثلا العمر مثلا 8 سنوات فثمان سنوات ناقص 10 بيعطيك 2 معناها 
أنا واللي هو إي أو ذس أكبر من الارجمنت اللي يعني وإذا كان هذا أكبر فبيصير الناتج بالماينس فيصير هذا الأكبر فترد انتجر عادة مضبوط بالطريقة هذه. طيب يبقى في سؤال بسيط صراحة بالانترفيس هذا طالع مع بعض لاحظوا أنه في شيء جديد هنا اسمه تي واللي هو معناه تايب هذا في عالم اسمه عالم الجينيركس اللي هي موجودة في جافا واللي هي تعطي سترونج تايبنج يعني ما في داعي أن كل شيء يكون أوبجكت بس انت عارف ان هذا نوع كاستمر طبعا بس بقول شغله واحده ان هذا يكفي هذا كومبيرابل لكن ممكن تكتبها بطريقه ثانيه الطريقه الثانيه شوفوا مع بعض باستخدام الجينيركس انك تعطي تايب شوفوا معي يا جماعه هني ان شاء الله يكون واضح معنا هذا التايب ويعطى بعمليه تاجز نفس ما الاتش تي ام ال طيب اذا حطيته هني معناها اني لما اشتغل بالمسج يا جماعه ونقارن هني المثال السابق ما في عندنا تايب هني في تايب خلاص انت الحين غصبت الكومبيرابل انه يقارن كاستمرز مو يقارن اوبجكتس باي شكل ايا كانوا كاستمر خلاص هم معروفين كاستمرز فما في داعي انه هني اكتب شنو؟ اوبجكت اكتب كاستمر هو ارجيمنت وات ايفر نيم ات وات ايفر يو لايك سمى الاسم اللي تبيه آه لكن في الداخل ما في داعي حق كاستنج حتى لاحظ كنت اسوي كاستنج عشان اطلع الايج اسوي كاستنج عشان اطلع الايج من الاوبجكت اللي جاي لا هو يدنا اللي داش الحين كاستمر اسحب الايج على طول وقوم بالمقارنه بسطر واحد وبصراحة هذه الطريقة الأفضل اليوم من جافا 5 اون وورد كانت عملية الجينيركس ماشية بطريقة وايد حلوة وراح نستخدم نفس عملية الجينيركس إن شاء الله في كل اللي الأوبجيكت اللي عندنا في المستقبل إذا سنحت لنا الفرصة. فراح نعتمد هالطريقة وليس الطريقة السابقة. خلاص هذا بيقول لنا كومبير تو بترجع لنا العملية هذا الناتج انتجر إذا كان موجب معناها أنا أكبر من اللي جاي عندي. إذا كان صفر معناه احنا متساويين، وإذا كان بالسالب فالأوبجكت اللي جاي أكبر من عندي أنا. طيب، أروح أكتب مثال بسيط هني باستخدام كومبير تو. جافا يتل لأني بستخدم صراحة الأوبجكت أريز. وهذا موجود جاهز يسوي عمليات وايد سورتنج وغيرها. طيب، بابليك ستاتيك فويد مين مثل ما احنا شايفين سويت أري كاستمر. نيو كاستمر أربعة كاستمرز بقوم فيهم. الكاستمر الأولي بحط فيه كاستمر اسمه محمد. وعمره 11 سنة، الكاستمر الثاني اسمه فاضل 38 سنة، الثالث يوسف 9 سنين، ووحيد 43 سنة. ننسى الاوتبوت الحين بس خلكم معي. بقوم بسوي لوب بسيط. فور لوب عشان اطبع المحتويات وهذا انا طبعت المحتويات مثل ما تم ادخالها. لاحظوا معي مثل ما تم ادخالها. بعدين بقوم بعملية بسيطة جدا جدا باستخدام اوبجكت الريز الموجود في الجافا يوتيليتي. بس اقول له سورت واعطيه كاستمر. دام ان الكاستمرز مكتوب لهم كومبير تو وعلى اساس الايج راح يتم السورتنج مثل ما انتم شايفين معي هنا راح نشوف انه لما نتنفذ الامر هذا ردينا طبعنا مره ثانيه الا كل شيء مترتب حسب الايج تصاعد لو حبيت انك تغير بالموضوع هذا ممكن انك تغير الاماكن الاثنين هذيل مع بعض فراح يصير تنازلي راح يصير اول شيء وحيد بعدين فاضل بعدين محمد بعدين يوسف وممكن تجربون الحركه هذه انك تشيل الارجيومنت اللي عندك هني وتحطه ورا وتطرحهم من بعض. طيب هذا الموضوع الاول. وهذا انا هني سويت اللي قاعد اقول لك اياه اني اعكس بينهم. اني احط هذا اول والثاني هذا فلما اعكس راح يصير الارجيومنت عندي ها بالضبط بالضبط معكوس مثل ما قاعد اقول لكم ان شاء الله. تمام هو نفس الكود اللي احنا كنا كاتبينه سابقا كل اللي تغير معانا أن بدل ما اكتب انا ماينس الايج مالي ماينس الارجيومنت ايج لا كتبت الارجيومنت ايج ماينس الايج مالي انا فصار الترتيب الحين بالعكس تنازلي مثل ما نقول. الموضوع الثاني هني احنا كنا في البدايه تكلمنا عن الكومبيرابل وهذا كل شيء عن الكومبيرابل مسج واحده طلعنا فيها على الجينيريك واللي هو التايبنج اما الحين فنتكلم عن الكومبيريتور. شنو يصير عندك اذا تسوي كومباريزون باكثر من شكل، مقارنه باكثر من شكل. باكثر من شكل. يعني ابي مره افرز تصاعدي، ابي مره افرز تنازلي، ابي مره افرز على افرز على افرز على الاسم وما الى ذلك. هني هي سالفه الانترفيس الثاني اللي اسمه كومباريتور. وكذلك مع كاستنج. الحلو في هذا الكومباريتور ايضا في عمليه اسمها كومبير وليس كومبير تو، كومبير فقط، ثريد انتجر ولكن ليس كسابقتها. هذه تاخذ تو ارجيومنت اثنين وتقوم مقارنه بينهم وتعطيك الاوتبوت. 
طيب انا شلون ممكن اقوم بالعمليه هذه؟ طبعا الصفر معناه متساويين، واحد الاول اكبر من الثاني. ماينس واحد او ماينس وات ايفر الثاني اكبر من الاول. نفس الكلام اللي موجود عندكم ان شاء الله في النوت. انا بكتب كومباريتور بسيط، هني الفكره تختلف. هذا اوبجكت بتسويه برا الكاستمر، مكان ثاني. برا الاوبجكت كاستمر مالك او كلاس كاستمر. كلاس كامل بروحه برا تسوي. سمى الاسم اللي تحبه. اي اسم. انا سميته ايج اسندنج يعني العمر تصاعديا كومباريتور امبلمنت كومباريتور بالاو ار ها واعطيته ايضا جينيريك عشان لا اسوي كاستنج داخل العمليه الحين راح تستخدم كاستمر ها لاني ليش اكتب كاستمر المفروض اكتب اوبجكت هنا بس لاني استخدمت الجينيريك هنا لازم اكتب كاستمر هنا فهذا كاستمر وكاستمر خلاص اطرحهم عن بعض وخلاص هذا يعني يسهل علي العمليه اني ما اكتب كومبير تو لان كومبير تو بتكتبها مره واحده في الاوبجكت الواحد لكن هذا كلاس ممكن اسوي كلاس ثاني ايج ديسندنج هذا تنازلي لاحظ هذا اسندنج تصاعدي ولاحظ عشان تنازلي ان هني ان 1 عمر ان 1 ناقص عمر ان 2 الحين هني سويت العكس ان 2 ناقص عمر ان 1 وهذا راح يعطيني الفرق العكسي مو بس كذي اقدر اسوي بعد كومبيريتور نيم اسندنج كومباريتور اللي هو تصاعدي حسب حسب الاسم n1.getName.compare2 دوت كومبير تو لاحظ هذه كومبير تو جاهزه لك انت ما راح تكتبها حق الكاستمر لان السترنجز مكتوب لهم الكومبير تو مالهم الرابر كلاسز الانتجر والدبل الكبار هذول كلهم مكتوب لهم فاستخدمها فانا قاعد اقول له انتجر عفوا اقول له ان الكاستمر الاول اسمه كومبير تو الكاستمر الثاني اسمه هذه كومبير تو انت ما راح تكتبها هذه مكتوبه وجاهزه من جافا لك وكل الرابر كلاسز مكتوب لهم كومبير تو مثل ما كان مكتوب لهم دوت ايكوال زين ايج ديسندنج اوردر تنازلي اها ان تو اول شيء وليس ان 1 مثل ما المثال السابق ان 1 ان 2 كومبير تو ان 1 وهذه ايضا راح ترجع انتجر يقول لك اي اسم اكبر من الثاني وهذا على حسب الاسماء الاسترنجز مرتبه حسب اليونيكود اللي هو الانكودنج ستاندرد اللي معتمد فيه بالعالم. على العموم نروح مع بعض نشوف الاوتبوت ان شاء الله او الكود. الري آه تيست آه انا حبيت صراحه اني اريح نفسي شوي من الطباعه، كل شوي بسوي الري وبطبعه، لا سويت ميثود ستاتيك اناديها متى ما ادي اسمها برنت الري. اعطيها الري كاستمرز تطبع لي اياه ورا بعض وتحط لي بعده خط. هذا ببساطه الكود هذا. فميثود خارجيه ستاتيك ما في داعي اسوي اوبجكت من الري تيست اناديها على طول باسم الري تيست. وطبعا كل كالمثال السابق عرفت الري في اربعه حطيت فيه محمد اول شيء اول شيء محمد بعدين فاضل بعدين يوسف بعدين وحيد. الاعمار محمد 11 فاضل 38 9 حق يوسف و43 حق وحيد. نشوف مع بعض تكمله الكود انا حاط نقط هني فنكمل النقط مع بعض ان شاء الله اول شيء. الحلو بسورت انها تاخذ مم... آه انها اوفر لودد اول مره المره اللي طافت وشايفين معاي انا اشوف الورق اللي معاي هني. لا ما يطافت على طول نفذنا لان الكاستمر كلهم كل واحد فيهم من داخل عنده كومبير تو الكاستمر امبلمنت كومبيرابل لكن نفس المثل سورت اوفر لودد ممكن تاخذ ارجمنت زياده واللي هو كومباريتور فاعطيها كومباريتور يرتب حسب الايج اسندنج واطبع انا هذا المثل اللي شفتوه معي قبل شوي واطبع الاري فيطبع معي الاري في الشغله هذه. السندنج بالضبط شوف الايج مرتب. بعدين اسوي اري سورت واعطي النيو فلكن الايج هني شنو؟ كومباريتور دي سندنج. واطبع فتشوفون الاوتس معي هني وحيد اول بعدين فاضل بعدين محمد بعدين يوسف. آه اذا حبيت اني اسوي سورتنج على اساس الاسم السندنج الفابيتيكال ف واطبع الاوتبوت فراح تشوف معي اف اول بعدين ام بعدين دبليو بعدين يو بالاسم. واخيرا اذا تحب ان النيم دي سندنج فتشوف الواي اول بعدين الدبليو بعدين الام بعدين الاف. لاحظ كومباريتور مهمين جدا جدا نكتبهم ويقومون بالعمليه بشكل متكامل سورتنج باي شكل تحبه. هذا الكلام ينطبق بالضبط داخل الكولكشن فريم ورك مو بس حق الاريز حق السورت مال الاريز بالكولكشن في سورت بعد ان شاء الله ويعطيكم العافيه.